എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹ വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിൽ കർത്താവിൻ്റെ വലിയ പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തു ഈ ശുശ്രൂഷ കാണുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ലോകത്തിൽ ആർക്കും തരാൻ കഴിയാത്ത സമാധാനം കൊണ്ട് കർത്താവ് നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കും വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ വഴിമാറും നിങ്ങളൊരു അത്ഭുതം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കർത്താവ് ഭയങ്കര കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തോന്നിച്ചു പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം നമുക്കായിരിക്കാം പ്രാർത്ഥനയോടെ വചനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഫാമിലിയെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് വചനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം ആറ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വചനങ്ങളാണ് ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ഡൂട്രോണമി ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ബട്ട് സിക്സ് ടു ഇലവൻ ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം ആറ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ വായിച്ചു കേൾക്കാം അകത്ത് വരുമ്പോൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും പുറത്തു പോകുമ്പോൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിന്നോട് എതിർക്കുന്ന ശത്രുക്കളെ യഹോബ നിന്റെ മുൻപിൽ തോൽക്കുമാറാക്കും അവർ ഒരു വഴിയായി നിന്റെ നേരെ വരും ഏഴു വഴിയായി നിന്റെ മുൻപിൽ ഓടിപ്പോകും യഹോബ നിന്റെ കളപ്പുരകളിലും നീ തൊടുന്ന എല്ലറ്റിലും നിനക്ക് അനുഗ്രഹം കൽപ്പിക്കും നിന്റെ ദൈവമായ യഹോബ നിനക്ക് തരുന്ന ദേശത്ത് അവൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്റെ ദൈവമായ യഹോബയുടെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിച്ച് അവന്റെ വഴികളിൽ നടന്നാൽ യഹോബ നിന്നോട് സത്യം ചെയ്തതുപോലെ നിന്നെ തനിക്ക് വിശുദ്ധ ജനമാക്കും യഹോബയുടെ നാമം നിന്റെ മേൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭൂമിയിലുള്ള സകല ജാതികളും കണ്ട് നിന്നെ ഭയപ്പെടും നിനക്ക് തരുമെന്ന് യഹോബ നിന്റെ പിതാക്കന്മാരോട് സത്യം ചെയ്ത ദേശത്ത് യഹോബ നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഗർഭഫലത്തിലും കന്നുകാലികളുടെ ഫലത്തിലും നിന്റെ നിലത്തിലെ ഫലത്തിലും നിനക്ക് സമർത്ഥി നൽകും ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം അനുഗ്രഹത്തെയും ശാപത്തെയും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന അധ്യായമാണ് അനുഗ്രഹത്തെയും ശാപത്തെയും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന അധ്യായമാണ് ചില ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗം ഒന്നും വലിയ ഇഷ്ടമില്ല കാരണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചേ പ്രസംഗിക്കത്തുള്ളൂ ഉറപ്പായിട്ട് പറയാം ഞങ്ങളതേ പ്രസംഗിക്കത്തുള്ളൂ കാരണം ഞങ്ങൾ ശാപം പ്രസംഗിക്കുന്നവരല്ല അനുഗ്രഹം പ്രസംഗിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അതുകൊണ്ട് ആവർത്തന പോസ്റ്റ് ഇരുപത്തെട്ട് അധ്യായം അനുഗ്രഹം പ്രസംഗിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേറൊന്നുമല്ല സാമ്പത്തികമായിട്ട് വെച്ചടി 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 കയറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അനുഗ്രഹം എന്ന് ഇവർ ചിന്തിച്ചേക്കുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം സ്തോത്രം സ്വസ്ഥകരമായ ഒരു ജീവിതമാണ് യഥാർത്ഥ അനുഗ്രഹം ഒന്നുകൂടെ പറയാം സ്വസ്ഥകരമായ ഒരു വീട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ കാർപോർച്ചിനകത്ത് മൂന്ന് ബെൻസ് കിടക്കുമെന്നല്ല നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ സ്വൈര്യതയോടെ പാർക്കുമെന്ന ഈ ആവർത്തന പുസ്തകം ഒന്ന് തൊട്ട് ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് തൊട്ട് പതിനഞ്ചോളം വരുന്ന വാക്യങ്ങൾ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വാക്യങ്ങളാണ് പതിനഞ്ച് തൊട്ട് മുഴുവൻ ശാപങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റുകളാണ് ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഭൂമിയിലെ മുഴുവൻ മനുഷ്യർ ഒന്നുകിൽ അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ശപിക്കപ്പെട്ടവരാ ഇച്ചിരി അനുഗ്രഹവും ഇച്ചിരി ശാപവും ഇല്ല ഒന്നി ഫുള്ളി അവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാ അല്ലെങ്കിൽ ആമി അവൻ ഉറപ്പായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതാണോ നീ ശപിക്കപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് നിനക്ക് തന്നെ ബോധ്യമാകും ഇന്നത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ പ്രിസ്കാർ ശപിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ശാപം പൊട്ടിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം വെളിപ്പെടുത്താം അതാ കാൽവറി ക്രൂശ് ഒരാമീം പറയണം ഒരുവൻ ക്രൂശിനോട് അടുക്കുമ്പോൾ ശാപങ്ങൾ തന്നെ പൊട്ടാൻ തുടങ്ങും ഉറപ്പുണ്ട് ഹലലിയ പറഞ്ഞാട്ട് ഈ ശാപത്തെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്കൂടെ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശാപത്തെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്കൂടെ കർത്താവിന് സ്വതന്ത്രം വേദപുസ്തകത്തിൽ ശാപവുമുണ്ട് അനുഗ്രഹവുമുണ്ട് എബ്രാഹിം ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കേണ്ട ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി പലപ്പോഴും പെയ്ത മഴ കുടിച്ചിട്ട് ഭൂമി കൃഷിക്കാരന് ഹിതമായ സസ്യാദികളെ മുളയിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുന്നു ആ മീൻ മറിച്ച് മുള്ളും പറക്കാനെയും മുളപ്പിച്ചാലോ അത് ശാപത്തിന് കടുത്തതും അത് ചുട്ടുകളക യാത്രയും അതിന്റെ അവസാനം ഇബ്രാഹിം ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൽ ആ വാക്യം കിടപ്പുണ്ട് 
അപ്പൊ ശാപത്തിന്റെ സന്തതിയാ മുള്ള സ്തോത്രം ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് യേശു ക്രിസ്തു ഉപമ പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യൻ വിതയ്ക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു വിതയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലത് വഴിയരികി വീണു ചിലത് പാറ സ്ഥലത്ത് വീണു ചിലത് മുള്ളിനിടയിൽ വീണു ചിലത് നല്ല നിലത്ത് വീണു നല്ല നിലത്ത് വീണത് മുപ്പതും അറുപതും നൂറും മേനി ഫലം കായ്ച്ചു ഒന്ന് വഴിയരികിൽ വീണു പറവകൾ പറന്നിറങ്ങി കൊത്തിക്കൊണ്ട് തിരിച്ചു പറന്നു രണ്ട് പാറസ്ഥലത്ത് വീണു കിളിപ്പ് നല്ലതായിരുന്നു മേപ്പോട്ട് പോയവ വേരില്ലായി കൊണ്ട് ഉണങ്ങിപ്പോയി മൂന്ന് മുള്ളിനിടയിൽ വീണു വീണ വിത്ത് കിളുത്തു അതിനേക്കാൾ ശക്തിയോടെ മുള്ളും കിളുത്തു സ്തോത്രം ഇങ്ങോട്ട് കയറി പറയട്ടെ ഫലത്തിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മുള്ള് കയറി ഈ ചെടിയെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കി അതിനെ അവിടെ വെച്ച് അതിന്റെ ശക്തിയെ കെടുത്തി കളഞ്ഞു ശാപത്തെ കുറിച്ച് ഒരു സ്വദേശം പറയാം ഒട്ടനവധി കുടുംബങ്ങളെ കാൽവറിയോട് അടുക്കാത്ത കുടുംബങ്ങളെ അമി ഈ കർത്താവിന്റെ ശാപം എന്ന മുള്ള് വരിഞ്ഞു മുറുക്കി ഇട്ടേക്കുക ഈ ശാപം പൊട്ടുന്നത് എവിടെയാണെന്നറിയാമോ ഒരുവൻ കാൽവറി ക്രൂസ് അടുക്കുമ്പോൾ ശാപങ്ങൾ തന്നെ പൊട്ടാൻ തുടങ്ങും അതുകൊണ്ടാണ് ഗലാത്തിനെ കടത്തി പൗരുഷ് പറയുന്നു മരത്തിന്മേൽ തൂങ്ങുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ശാപമായി ന്യായ പ്രമാണമെന്ന ശാപത്തിൽ നിന്ന് അവൻ നമ്മെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി അബ്രഹാമിൽ പകർന്ന അനുഗ്രഹം യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമ്മിലെ കൊഴുകുവാൻ യേശു ഒരിക്കൽ വിശന്നു വിശന്നപ്പോൾ രാത്രി നിൽക്കുന്നു വല്ലതും കാണുമെന്ന് വിചാരിച്ചു അടുക്ക ചെന്നപ്പോ ഇലയല്ലാതെ ഫലമില്ല അവിടെ ഒരു വാക്യമുണ്ട് യേശു അത്തിയെ ശപിച്ചു മർക്കോസ് എഴുതി അത് വേരോടെ ഉണങ്ങിപ്പോയി ശാപം ഫലിച്ചത് എവിടെ വേരേല ആമീൻ ആമി അത്തിയുടെ മേളിലത്തെ കഴിവ് ആമി വേരിൽ വീണ ശാപമാ അങ്ങനെയാണെ പറയാം കാണുന്ന മണ്ഡലത്തിലെ കരിവ് കാണാത്ത മണ്ഡലത്തിലെ ശാപമാ ഇന്ന് പകൽ ദൈവാത്മാ പറയ കാൽവറിയോടെ ചരിത്രം മാറി ശാപത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ മാറി ഇതാ കാൽവറിയിൽ ഒരു കാര്യം നടന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുവൻ ശാപം ചുമക്കുകയാ ഒരു ഹാലലുയ പറഞ്ഞാട്ട് ഇത് ശാപം ഏറ്റെടുക്കുന്ന സന്തതിയല്ല ഇത് അനുഗ്രഹം ഏറ്റെടുക്കുന്ന സന്തതിയാ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന ആരോങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിളിച്ചു പറയാം ചില കുടുംബങ്ങളുടെ ശാപങ്ങൾ എന്റെ ദൈവം ഇന്ന് പൊട്ടിക്കും ഉറപ്പോടെ ഹലലുയ പറഞ്ഞാട്ട് നാൾ ഇതുവരെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ശാപങ്ങൾ പൊട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ പറയാ പല ശാപത്തിന്മേലും എന്റെ ദൈവം ജയം തരാൻ പോകയാ ഇവിടെ ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നു ശാപമല്ല ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കൂടെ കൂടെ പറയുന്ന ഒരു പദം ഉണ്ട് എടുത്തു പറയാ ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിലും കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലും കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിലും കിടക്കുന്ന കട്ടിലും സഞ്ചരിക്കുന്ന വണ്ടിയിലും ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ഇതുവരെ മനസ്സിലാകാത്ത ചില ആത്മീക മർമ്മങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുകയാ നിന്റെ കുടുംബത്തെ നോക്കുന്നു കൊണ്ട് നീ പ്രവചിക്കണം എന്റെ വീട് ശപിക്കപ്പെട്ടതല്ല എന്റെ വീട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതാ ശാപം നിന്റെ വീട്ടിൽ വാഴാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല ശക്കരിയ പ്രവചനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കർത്താവിന്റെ സ്തോത്രം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഇതാ പാറിപ്പോകുന്ന ഒരു ചുരുള് കാണുന്നു കർത്താവിന്റെ സ്തോത്രം പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ചു മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ പറയുക അത് കള്ളന്റെ വീട്ടിലേക്കും എന്റെ നാമത്തിൽ കള്ളസത്തിന്റെ എന്റെ വീട്ടിലേക്കും ചെല്ലും അത് അവന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കും ഏത് ശാപം അത് അവന്റെ വീടിനെ കല്ലും മരവുമാക്കുന്നിടം വരെ ശാപം ആ വീട്ടിൽ പാർക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ശാപം കൊണ്ട് മുടിഞ്ഞ ധാരാളം കുടുംബങ്ങൾ ഞാൻ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്ന ഈ മണ്ണിലുണ്ട് അപ്പോഴും ആമി കർത്താവ് അനുഗ്രഹം ഏറ്റെടുത്ത് തുള്ളിച്ചാടുന്ന തലമുറയും ഈ മണ്ണിലുണ്ട് തിരിച്ചറിയുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക ഇരുപത്തെട്ട് അധ്യായം ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന്റെ അധ്യായവാ എന്നോട് പരിശുദ്ധന്മ പറഞ്ഞു ചില അധ്യായങ്ങൾ ദൈവം അടച്ചു മുദ്ര ചെയ്തിട്ട് നിന്റെ കുടുംബത്തിനൊരു പുതിയ അധ്യായം ദൈവം തുടങ്ങാൻ പോകുകയാ വിശ്വാസത്തോടെ പറ എന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് ദൈവാനുഗ്രഹം വെളിപ്പെടാൻ സമയമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചലരുടെ അകത്ത് ദൈവാത്മാവ് പറയുക ഇതാ നിന്റെ വീടിനകത്ത് പുതിയ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഡോറുകൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഓപ്പണിംഗ് ഇതുവരെ കാണാത്ത അത്ഭുതം ഇതാ നിന്റെ ഭവനത്തിനകത്ത് ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിലെ വളരെ ശക്തമേറിയ ചില വാക്യങ്ങളാ വായിച്ചത് എനിക്കറിയാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ഹൃദയ
കൃത്യമായി നമ്മളോട് സംസാരിക്കും അമ്മ ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം ആറാമത്തെ വാക്യം അകത്ത് വരുമ്പോൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അകത്ത് വരുമ്പോൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും പുറത്തു പോകുമ്പോൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഇവിടെ നല്ല ഒരു ആമയും പറയണം നിന്റെ വീടിനകത്ത് വരുമ്പോൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും പുറത്തു പോകുമ്പോഴും നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ആകത്തൂക്കം അനുഗ്രഹമേ പറയാനുള്ളൂ സങ്കടപ്പെട്ട് വീട് വിട്ടിറങ്ങിയ നിന്നോടാ ദൈവത്തിന്റെ ദൂത് നീ നിന്റെ വീടിനകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുമ്പോൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ആരാധന സ്വാതന്ത്ര്യം വിലക്കപ്പെട്ട നിന്നോടാ ദൂത് നീ നിന്റെ വീടിനകത്ത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും പുറത്തു പോകുമ്പോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അകത്ത് വരുമ്പോൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും പുറത്തു പോകുമ്പോൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടോ നിന്റെ വീടിനകത്ത് ഒരാൾ വന്നാലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പുറത്തു പോലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം മനസ്സിലായില്ല നിന്റെ മോളെ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചു ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ആ വീട്ടുകാർ പറയണം ആ കൊച്ചു വന്ന് കയറിയ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഭാവം അങ്ങ് മാറി നിന്റെ ഭൂമിക്കകത്ത് നിന്ന് പത്ത് സെന്റ് ഭൂമി വേറൊരുത്ത വാങ്ങിച്ച് വീട് വെച്ച വെച്ചവൻ വീട്ടിൽ കയറി വെച്ച് പറയാ എന്റെ അങ്കിള ഈ ഭൂമി എന്തോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഭൂമിയാ കുഞ്ഞ് നീ തൊടുന്നതിലെല്ലാം ദൈവം അനുഗ്രഹം കൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു ഈ എന്നോട് പരിശുദ്ധാത്മ പറഞ്ഞു ചില വീടുകൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ പോകയാ എന്റെ കാരണം പറയാ ഹാലലൂയ ചില വീടുകളെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ചു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോവാ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പദ എന്റെ ആശയമല്ല പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ ഞാൻ കേട്ട ശബ്ദമാ നിന്നെ സഹിച്ചു മടുത്ത നിന്നോടാ ദൈവത്തിന്റെ ദൂത് നീ ദേശത്ത് അപമാനിക്കപ്പെട്ട ദിവസം മുതൽ സ്വർഗമൊരു പദ്ധതിയിട്ടു നിന്നെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ചനുഗ്രഹിക്ക നിന്നെ കുരുക്കിയ മുഴുവൻ കുരുക്കുകളുടെ മേൽ എന്റെ കർത്താവ് നിനക്ക് ജയംഭരാൻ പോകയാ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം അതിച്ചിരി ഗൗരവമുള്ള കാര്യോ ചില വീടുകൾ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കാൻ ദൈവം തീരുമാനിക്കുമ്പോ ചില അതിന് വിലങ്ങ് തടിയായിട്ട് നിപ്പുണ്ട് ചില വിലങ്ങ് തടിയ ഭൂമി തന്നെ ദൈവം എടുത്തു മാറ്റൂ കാരണം ദൈവത്തിന് നിന്റെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചേ പറ്റൂ എനിക്കറിയത്തില്ല പരിശുദ്ധാത്മാ വിധിനകത്ത് ചതിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട ചെലവിനെ ദൈവം സന്ദർശിക്കും കിടക്കെ കിടത്തി സന്ദർശിക്കും ദൈവമേ എന്ന് വിളിപ്പിക്കും ചിലരെ അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ അവൻ ദൈവം തന്നെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച നിനക്ക് സ്തുതിക്കണേ സ്തുതിച്ചോ ഇവിടെ ഫുൾ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഇവിടെ ആരും വിലക്കാനില്ല ഇവിടെ ദൈവം ഇറങ്ങുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇനി എനിക്ക് കർത്താവ് നിന്നൊരു ദൂത് പറയാ മൂന്നും നാലും വർഷവും നീ കണ്ണുനീരൊഴുക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും നിന്റെ വിഷയത്തിന് ഒരു അനക്കം വെക്കാതിരുന്നത് ദൈവം നിന്നെ മറന്നതല്ല ദൈവത്തിന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകൾ നിന്റെ വീടിനെ മാത്രം നോട്ടമിട്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്തിനെന്നറിയാമോ ഈ ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു സമയത്തിന് വേണ്ടി ഈ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിന് വേണ്ടി പരിശുദ്ധന വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു നിന്റെ കുടുംബത്തെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് പല വീടുകളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിട്ട് നിന്റെ വീടിനെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച ഞാന് ഈ പദം പറഞ്ഞത് ഒരു വചന വെളിപ്പാട് മനസ്സിലിട്ട അത് നിങ്ങൾ വാക്യത്തിലോട്ട് നമ്മളെ പോകാൻ പോവുക സൗമേലിന്റെ രണ്ടാം പുസ്തകം സെക്കൻഡ് സൗമേൽ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ട്വൽവ് രണ്ട് സൗമേൽ ആറാം അധ്യായം ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ ഒരു നിമിത്തമുണ്ട് ആര് നിമിത്തം യേശു ക്രിസ്തു നിമിത്തം അതിന്റെ ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വായി അനന്തരം ദാവി ഇസ്രയേൽ നിന്ന് സകല ബിരുദന്മാരുമായി മുപ്പതിനായിരം പേരെ കൂട്ടി വരുത്തി കെരൂപുകളുടെ മീതെ അധിവസിക്കുന്നവനായി സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവ എന്ന നാമത്താൽ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദാവീദിന്റെ പെട്ടകം ബാല യഹൂദയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന് ദാവീദും കൂടെയുള്ള സകല ജനവും അവിടേക്ക് പുറപ്പെട്ടു പോയി പുറപ്പെട്ടു പോയി അവർ ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം ഒരു പുതിയ വണ്ടിയിൽ കയറ്റി കുന്നിന്മേലുള്ള അമീനാദാമിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു ഈ വചനത്തിലുണ്ട് പെട്ടകം വണ്ടിയെ കേറ്റരുത് പെട്ടകം തോളെ വെക്കണം 
പെട്ടകം തോളേലെടുക്കണമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ജീസസ് ശ്രദ്ധിക്കണം കാലം എത്ര മാറിയാലും ദൈവത്തിന്റെ മാക്കിന് മാറ്റമില്ല പണ്ട് നമ്മുടെ അപ്പച്ചന്മാരെ ചെരിപ്പിടാതെ നടന്നിട്ടുള്ളു ചെരിപ്പിടാതെ നടന്ന അപ്പച്ചന്മാരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിനകത്തും കൈവെക്കും ചെല്ലൊക്കെ പിന്നെ ചെരിപ്പായി പിന്നെ ഹെർക്കുലീസിന്റെ സൈക്കിളായി പിന്നെയും കാലം പുരോഗമിച്ചു സ്കൂട്ടറായി ബൈക്കായി നാനോ കാറായി പിന്നെ ഇന്ത്യക്കായി പിന്നെ ഫോർച്യൂണറായി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കൂടി ഓടിയായി ബെൻസായി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പൊങ്ങി ഇപ്പൊ ഹെലികോപ്റ്ററായി ഫ്ലൈറ്റായി ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ചെരിപ്പിടാതെ വന്നാലും സൈക്കിളെ വന്നാലും ബൈക്കെ വന്നാലും കാറെ വന്നാലും ബെൻസെ വന്നാലും ഹെലികോപ്റ്ററെ വന്നാലും ഫ്ലൈറ്റെ വന്നാലും നിയമത്തിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ മാറും ദൈവത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ മാറത്തില്ല ഉറപ്പുണ്ട് ഹലലിയ പറയണം അവസ്ഥ കണ്ട് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പറയരുത് വ്യവസ്ഥ കണ്ട് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കത്തുള്ളൂ വിശ്വാസം ഉണ്ട് ആമീൻ പറഞ്ഞാട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണമേ കർത്താവിന്റെ സ്ത്രോത്രം ദാവീദ് രാജാവായാലും ഈ ദൈവത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രത്യേകത സെൻട്രൽ മാസ്റ്റർക്ക് വേണ്ടി ഒരു നിയമവും സാധാ വിശ്വാസിക്കൊണ്ട് ഒരു നിയമവും ഇല്ല നിയമം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഒരു മിനിസ്റ്ററുടെ പ്രസിഡന്റിന് ഒരു നിയമവും വിശ്വാസിക്കുക അല്ല എല്ലാവർക്കും നിയമം ഒരുപോലെ ഇപ്പൊ ദാവീദ് രാജാവായപ്പോ അവരൊരു ആശ പെട്ടതും ഒരു പുതിയ വണ്ടിയെ കേട്ടണം ഇപ്പൊ ദാവീദ് രാജാ പോയി ദാവീദ് വണ്ടി വാങ്ങിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേല് കിട്ടാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വണ്ടി ദാവീദ് വാങ്ങിച്ചു മുപ്പതിനായിരം ബിരുദന്മാര് പോയി വട്ടം എടുക്കാൻ അവിടെ ഒരു പെശക പറ്റി വിശുദ്ധന്മാരെടുക്കേണ്ട വട്ടകം ബിരുദന്മാരെടുത്തു ഇന്ന് നിനക്കറിയാമോ ആത്മീയ കൊടുത്ത് വിശുദ്ധന്മാര് കുറവാ ബിരുദന്മാർ ഇഷ്ടം പോലെ കൺമഷൻ നടത്താൻ ബിരുദൻ ഇലക്ഷൻ നിൽക്കാൻ ബിരുദൻ ഓരോ പാനലിന് വേണ്ടി എത്ര ലക്ഷം രൂപ കളയുന്ന ബിരുദൻ കുഞ്ഞ ബിരുദന്മാരെ എടുക്കുന്നതല്ല ആരാധന വിശുദ്ധന്മാര് കൂടുന്നത് ആരാധന ദാവീത് മുപ്പതിനായിരം ബിരുദന്മാര് വൈകിട്ട് പെട്ടവും എടുത്തു എന്നിട്ട് വാദ്യ മേളങ്ങളൂടെ പെട്ടവും വരുവ വായിച്ചേ അനന്തരം ദാവീദ് ഇസ്രയേലിൽ സകല ബിരുദന്മാരുമായി മുപ്പതിനായിരം പേരെ കൂട്ടി വരുത്തി കരൂപുകളുടെ മീതി അധിവസിക്കുന്നവനായ സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവ എന്ന നാമത്താൽ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം ബാലയ യഹൂദയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന് ദാവീദും കൂടെയുള്ള സകല ജനം അവിടേക്ക് പുറപ്പെട്ടു പോയി പുറപ്പെട്ടു പോയി അവർ ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം ഒരു പുതിയ വണ്ടിയിൽ കയറ്റി കുന്നിന്മേലുള്ള അബി നാദാബിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു അബി നാദാബിന്റെ പുത്രന്മാരായ ഉസൈം അഹിയോവും ആ പുതിയ വണ്ടിയിൽ പുതിയ വണ്ടി തെളിച്ചു ആ ഈ ഉസേ അഹിയോ അബിദാദാവിന്റെ പിള്ളേര അവർക്ക് പെട്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല അടുത്ത വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചേ സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവ എന്ന നാമത്താൽ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം ബാല യഹൂദയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന് ദാവീദും കൂടെയുള്ള സകല ജനവിടേക്ക് പുറപ്പെട്ടു പോയി അവർ ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം ഒരു പുതിയ വണ്ടിയിൽ കയറ്റി കുന്നിന്മേലുള്ള അബി നാദാബിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു അബി നാദാബിന്റെ പുത്രന്മാരായ ഉസൈം അഹിയോവും ആ പുതിയ വണ്ടി തെളിച്ചു അപ്പൊ ഈ ഇവര് പെട്ടകം തെളിക്കുമ്പോ ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ പിള്ളേരൊക്കെ അങ്ങ് വളർന്നു പോയല്ലോ അടുത്ത കുന്നിന്മേലുള്ള അബിനാദാബിന്റെ വീട്ടിൽ അവർ അതിനെ ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടവുമായി കൊണ്ടുപോരുമ്പോൾ അഹിയോ പെട്ടകത്തിന് മുമ്പായി നടന്നു നടന്നു ദാവീദും ഇസ്രയേൽ ഗ്രഹമൊക്കെയും സരളമരം കൊണ്ടുള്ള വിവിധ സകലവിധ വാദിത്രങ്ങളോടും കിന്നരം വീണ തപ്പ മുരജം കൈത്താളം എന്നിവയോടുകൂടെ യഹോവയുടെ മുൻപാകെ നൃത്തം ചെയ്തു അവർ നാഗോന്റെ കളത്തിങ്കിൽ എത്തിയപ്പോൾ കാള വിരണ്ടത് കൊണ്ട് ഉസ കൈ നീട്ടി ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടോന്റെ കളത്തിലെത്തിയപ്പോ കാളെ ഒന്ന് വരുണ്ടു പെട്ടകം തെളിക്കുമ്പോഴാ എന്നോട് ചോദിക്കണം കാള വരണ്ട പ്രശ്നമാ പെട്ടക സൈഡിലോട്ട് ചാഞ്ഞു ഉസ കയറി പെട്ടകത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു നമ്മളായിരുന്ന അവാർഡ് കൊടുത്തിരുന്നു തമ്പുര ഒറ്റ അടി കൊടുത്തു അവിടെ വീണ് മരിച്ചു ദാവീദ് പറഞ്ഞു പെട്ടക ഇസ്രായേലി കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല നോക്കണേ പെട്ടകം കർത്താവിന്റെ സ്വോത്രം ഓബേദേതോതിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചു സത്യത്തിൽ പെട്ടകം ഇവിടെ വെക്കേണ്ടതല്ല സ്വോത്രം ആ വഴി വന്നപ്പോ ഉസ മരിച്ചോണ്ട് പെട്ടകം അടുത്ത വീട്ടിൽ കെട്ടി അങ്ങ് വെച്ചതാ തെരഞ്ഞു വിളിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം വരണ്ടതല്ല പക്ഷേ നിനക്ക് ചില സംഭവങ്ങൾ വരുത്തി ഈ പെട്ടകം നിന്റെ ഭവനത്തിൽ ദൈവം വരുത്തുക തെരഞ്ഞു വിളിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന പദമാ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് വരണ്ടതല്ല 
പക്ഷെ പെട്ടകം അമ്മ ഈ കാള വരുണ്ട് ഉസാ കയറി പെട്ടകത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ദൈവം ഉസായെ അടിച്ചു ഉസ മരിച്ചു ദാവി ഇത് പറഞ്ഞ പെട്ടകം കൊണ്ടുവന്നില്ല ആ പെട്ടകം ഓപേദേതിനെ വിട്ട് ചരിത്രം പറയുന്നേ ഈ കർത്താവ് ഓപേദേതോതിന് പിന്നെ കയറി കിടക്കാൻ സ്ഥലമില്ലായിരുന്നു പെട്ടകം വെച്ച പുള്ളി മഞ്ഞത്ത് കിടന്നെന്നാ മഞ്ഞത്ത് കിടന്നാലും വേണ്ടി കല പെട്ടകം ഇരിക്കട്ടെ അടുത്ത വാക്യം പെട്ടകം നിമിത്തം യഹോബ ഓപേദേതോതിന്റെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു അതാരറിഞ്ഞു ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായ ദാവിദ് അറിയത്തക്കവണ്ണം ഓപേദേതോതിന്റെ വീടിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു നമുക്ക് വായിച്ച വാക്യം വായിക്കാൻ കർത്ത പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം രണ്ട് കുടുംബത്തെ ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം നിമിത്തം കുടുംബത്തെ കുടുംബത്തെയും അവനുള്ള സകലത്തെയും അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന വീടിനെ മാത്രമല്ല അവനുള്ള സകലത്തെയും അനുഗ്രഹിച്ചു അനുഗ്രഹിച്ചു ഒരാമീ വരുന്നില്ല മാവ് കുഴക്കുന്ന തൊട്ടി തൊട്ട് ഓ ജീസ നിനക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വഴിയാത്ത സകലത്തിലും ഇതെന്തൊരു അത്ഭുതമെന്ന് നീ ചോദിക്കത്തക്കവണ്ണം സകലത്തിലും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ പോകയോ നിന്റെ തകർച്ച കാണാൻ കണ്ണു നട്ടിരിക്കുന്ന ചിലര് സ്തോത്രം തലകുനിക്കത്തക്കവണ്ണം ദൈവം നിന്റെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകയാ നിനക്കത് വന്നപ്പോ അവനത് വരണം അവക്കത് വരണമെന്ന് അയൽവക്കത്തെ വീട്ടിൽ അടക്കം പറഞ്ഞ ചിലര് ലജ്ജിച്ചു പോകത്തക്കവണ്ണം ദൈവം നിന്റെ വീടിനെ തെരഞ്ഞു വിടിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുകയാ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശുദ്ധം എന്നോട് പറയുന്നു ഇതുവരെ നടക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ സംഭവിക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ നിന്റെ ഭവനത്തിനകത്ത് എന്റെ ദൈവം കൊണ്ടുതരാൻ പോകയ സിസ്റ്റർ എന്നാ പേര് മോളിത്തമ്പി മോളിത്തമ്പി എവിടെയാ സ്ഥലം ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ബാംഗ്ലൂർ ഇവിടെ അടുത്ത് ഈ ചെവിയുടെ കേൾവി എത്ര വർഷം മുമ്പ് പോയതാ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഈ ചെവിയുടെ കേൾവി പോയതാ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഈ ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് ഈ ചെവിയെ തുറക്കാൻ പോകുന്നു എന്നോട് കർത്താവ് ആ വചനം നിർത്തിയിട്ട് ഇപ്പൊ രോഗിയെ സൗഖ്യമാക്കാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവിന് സ്വോത്രം ഹമി ചീഷസ് ഈ ഈ മോളിങ് വന്നേ ഈ മോള് വന്നേ എത്ര നാൾ കൊണ്ട് നിന്റെ ചെവി കേൾക്കത്തില്ല ഏ ഏത് ചെവിയാണ് ചീഷസ് ഹമി ആ ആന്റിയുടെ ചെവി എത്ര നാൾ കൊണ്ട് കേൾക്കത്തില്ല ഏ നാല് വർഷമായി ഏത് ചെവിയാ കേൾക്കാത്ത ഈ ചെവി നിങ്ങളെല്ലാം ഷാള് താഴെ മാറ്റി ഇട്ട് അമേ എന്നിട്ട് അമേ കൃതാവിന്റെ സ്വത്ര ഈ ചെവിയെ ദൈവം തുറക്കാൻ പോവാ ഇപ്പോൾ ഹീലിംഗ് പവർ ഈ ക്ഷമയം ഹീലിംഗിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ഹീലിംഗ് പവർ യേശു അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇവിടെ സിസ്റ്റർ ആ ചെവി അടച്ചു പിടിച്ച മറ്റേ ചെവി ഇരുപത്തിനാല് വർഷമായി ഈ ചെവിയുടെ കേൾവി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം ഇനി ഞാൻ പറ ശബ്ദം കേൾക്കാമെന്ന് പറയണം ഉറക്കം പറയണം കേൾക്കാം അടങ്ങിപ്പോയ ചെവിയെ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് യേശു തുറക്കുക ഓ ലോ സിസ്റ്റർ എന്നോട് കർത്താവ് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചെവി കൈയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ എന്ത് ഫീൽ ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായി എന്താ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ചെവിയിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താ നിങ്ങളുടെ ചെവി സംഭവിച്ച അവർക്ക് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല ഇരുപത്തി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാൻ ഇതൊരു അത്ഭുതമാണോ ഏ അത്ഭുതമാണ് അത്ഭുതമാണ് ഇരുപത്തിനാല് വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഈ ചെവി ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മാർത്താസി ബാംഗ്ലൂർ മാർത്താസി കാണിച്ചു ഡോക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഡയഫ്രത്ത് ഹോള് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് വേറൊരു ഓപ്പറേഷൻ വേണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ചെയ്തില്ല അതും ഇതും കൂടെ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല അപ്പൊ അത് സീരിയസ് ആയിരുന്നു അത് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതങ്ങനെ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഇപ്പോഴും പസ് വന്നോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു അപ്പം ഇരുപത്തിനാ മൂന്ന് വർഷം ഇങ്ങനെ കോട്ടൺ യൂസ് ചെയ്തത് ചെവിക്ക് കാറ്റോ വെള്ളമോ ഒന്നും കയറാതെ ഇരിക്കുവായിരുന്നു കേൾക്കാം ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷമായി ഒട്ടും കേൾവിയില്ലാത്ത ചെവിയെ 
കർത്താവ് തുറന്നു കൊടുത്തു ഇവൻ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ദേശമേ കോശിച്ചു ലസിക്കുക യഹോബ വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ധൈര്യമായി പോകാട്ട് സന്തോഷമായോ ധൈര്യമായി പോകാട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മോടെ ചെവി തുറന്നോ ഇപ്പൊ നല്ലതായിട്ട് കേക്കോ അമേ മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് അടഞ്ഞ ആ ചെവിയും ദൈവം തുറന്നു പോകാട്ട് ഈ സിസ്റ്ററോട് ചോദിക്കട്ടെ തന്നെ തുണി മാറ്റിക്ക് അമ്മേ എത്ര നാള് കൊണ്ട് ആ ചെവി അടഞ്ഞ നാല് വർഷമാണ് ഏത് ചെവിയായിരുന്നു അമ്മേ മറ്റേ ചെവി അടച്ചു പിടിച്ച് ആ ചെവി ഒട്ടും കേക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഒട്ടും കേക്കത്തില്ല കേക്കാമോ ഉറക്ക പറഞ്ഞാട്ട് നോക്കി നാല് വർഷം പോയി അടഞ്ഞ ചെവിയെ പൂർണ്ണമായിട്ട് കർത്താവ് തുറന്നു യേശു അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് ഞങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിച്ച ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകും നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ രോഗമുണ്ടോ അവിടേക്ക് കൈവെക്കുക നിങ്ങളുടെ ഏത് പേപ്പർ തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അതിന് കൈവെക്കുക പാസ്പോർട്ടിന്റെ മേൽ തടസ്സമെങ്കിൽ പാസ്പോർട്ട് എടുത്ത് ഇപ്പോൾ കൈ വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുക കൈകൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുക ലവ് യു ഡാഡി ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് അടുത്ത് വരിക എന്നോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ജനലക്ഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ അധികാരമുള്ള നാമം ഒരു ഭയങ്കര വിടുതൽ സംഭവിക്കട്ടെ ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് ചീസസ് ഒരു ഭയങ്കര ഡെലിവറൻ സംഭവിക്കട്ടെ ഈ രോഗത്തിൽ നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ കൈ തൊടണം കടഭാരങ്ങൾ മാറണം ശാപങ്ങൾ പൊട്ടണം ഇപ്പോൾ എന്നോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും മാറിപ്പോകട്ടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ കൈ അവിടെ തൊട്ടതുകൊണ്ട് വിടുതൽ കൽപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക കർത്താവ് നിങ്ങളെ തൊട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല ദിവസം വരുമ്പോൾ എത്ര ലക്ഷം ആൾക്കാരായി വചനത്താൽ വിടുവിക്കപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പങ്കാളിയാകാം നാളെ ഇതേ സമയം ഒന്നിച്ച് കാണാം ഗോഡ് ബ്ലസ്